。偷吃鸟蛋是不对的，知道吗？又是你，是你啊，小结巴。为什么，总是你？呀，对不起啊，我不是故意把你的茶水打翻的。哎，那边有山泉，我去给你接一点吧。等我一下。不必。桃龙，佛手，松石，味三清，每日一杯，助修行。不是桃龙，不喝。你怎么那么讲究啊？不就是茶水吗？有区别吗？没见过。你你这么懒，又什么都不会，法术也差，怪不得别人都欺负你，没用。你虽然我是很没有用，但是刚才我不是故意把你的茶水打翻的。是因为我看到一条坏蛇，它要偷鸟蛋，我想要抓它，不小心才……又是那条坏蛇！放开，放开他！啊，哦，这是我的灵兽！啊，啊，对不起啊，我不是故意要捏他的，他他他不会死了吧？告诉我，我为什么要捏他？因因因因为是他他自己跑过来，我以为他一定会咬我。不要学，我说话。哦，那现在怎么办？要不我带回去给爹爹看一眼，说不定他还能救活呢。小樱花，小樱花，小樱花，你在哪儿？小樱花，小樱花，哎，你这个灵兽怎么那么不听话呀？我爹的灵兽一喊它，它就出来了。它还小，不懂事。不要说，他坏话。嗯，我感觉有东西吸引他。可是，这个桃林确实很奇怪，我们都找了那么久了，还是没有找到那个小樱花呀、啊。这，这桃林有古怪。小结巴，你很热吗？啊？我我没有。你没有吗？小结巴，你跟我一样大，你怎么知道的那么多呀？别，别说话。这法身很难
，我们怎么到湖面这儿来了？小结巴，你没事吧？这不是湖面，这有结界。结界？哎，真的是结界。我知道这外面为什么有桃花镇了，这里是少阳派的秘境。哎呀，我们怎么跑到这里来了呀？怎么进去？我不知道，少阳派弟子是不允许靠近这里的。我要进去。啊，不行不行不行，这这里是少阳派的禁地，没有爹爹的允许，你不能踏进这里一步。啊啊啊、小金吧，你没事吧？怎么，打开？我我不知道，这里不是我们该来的地方，赶紧走。来不及了，我和灵兽是有感应的，小樱花。他现在被什么东西给吸进去了，若不救他，他就会有危险。打开。那这样，我们现在回去，立刻找人来帮忙，怎么样？来不及了。我，那那,那我也没办法呀。我你看我法术那么差，这个是我们上安派最厉害、最厉害、最厉害的长老布置的最古老的结界，我打不开的。不信你看。开了，怎么打开的？打开它！不行不行不行，只要被我爹爹知道了，非扒了我的皮不可！出全心，小樱花要死了！我，救了小樱花就出来，你爹爹是不会知道的。不会吗？那我，行吧。你帮过我一次，我我也帮你一次。这里面有很厉害的东西，无论发生什么，都不要进来。小樱花，小樱花，小樱花。小结巴，小结巴，小结巴，小结巴，小结巴。这是猪龙，很厉害，你救不了我。快走！很厉害，那我们一起逃吧。走。小杰吧。小杰吧。小杰吧。小
小姐们，小姐们，你没事吧？小姐们，啊，流血了。小姐们，你没事儿。小姐们，没事就好。小姐们，醒了就好。去，你不,不见了。你你刚才刚才脸上流血了，我就帮你把面具摘了。面具在哪儿？这面具摘了，在。师傅，结界已封。嗯。何阳师兄。啊，你回来了。掌师弟，刚刚回来的时候，刚好看见结界在波动，我已经让浩辰暂时封住了结界。眼下不便多说，我二人要尽快回到旭阳峰，提阵稳固住结界。跟我走。是。学姐。宫弟子的面具，事关整个黎泽宫的安危，绝非你一人之事。当如自身血肉，绝不可在外摘下，更不得遗失。若玉，难不成你对犯了戒规的弟子心存恻隐之心
，接着打。李四凤，今日不但丢了面具，拿都拿不回来，该当如何？当受十三节酷刑，狠狠的打。怎么说啊，于四凤，弟子绝不敢违背滚滚戒律，甘愿受罚，以偿对李泽公忠心。唉，公主如此器重你，连经语令都要传与你，你说说，这出一趟门就沦落到受十三界的境地，天上地下，你是大大伤了公主的心呢。都干嘛呢？带回黎泽公受罚。傅公主，于四凤已经报名参加了簪花大会，她的名牌也早已递上，而且已经被选中了摘花任务了。如果此事遣她回黎泽公，那簪花大会一事，这茬儿我倒是给忘了。簪花大会是五派的盛事，他报名又缺席，我黎泽公岂不是失礼于其他四派？那罗长老。你说该如何是好？就让他先留下吧。公主也会在簪花大会之前抵达邵阳。我看此事只好先禀明公主，待簪花大会之后再叫他回去领罚。反正该他受的，他也逃不掉。你倒是缓了刑期了。我要是你，倒不如看看公主来邵阳前能否找回自己的面具。到时候，也有点回旋的余地。四凤，这药无色无味，涂上之后不会被人发现的。我听说先前很多弟子，为了少受一些痛苦，都自行了断了。你回宫之后要受此重罚，可有想好对策？事到如今。只能在回宫前多立些功，将功补过，好求公主网开一面。听说这次大会要摘的花是一只古雕，这妖物凶猛，但你若能把它摘下，定是大功一件。就是从这里进去的。这个秘境果然没有漏洞可寻。难道我还要去找楚玄机吗？好啊，六师兄怎么还不来？玄机，玄机，玄机，玲珑，玄机，玲珑，玄机，这里如此苦，你是怎么熬过来的？你快让我看看。我没事，我一点也不冷。怎么到处都是伤呀？走，姐姐带你走。哎，等等，玲珑，我我可以出去了吗？冷吗？玄机，这次摘花任务有你。啊，摘花任务可
可是我连妖怪都没有见过，我怎么打妖怪呢？傻丫头，不用你打妖怪，这只是一个金蝉脱壳的机会。我们走吧，好吗？那以后怎么办呢？我不想再回来了，不会回来了。咱们走一步看一步，先离开这个鬼地方，好不好？哦，那姐姐，你带我出去能不能吃好多好多好吃的呀？嗯，想吃多少就吃多少。走吧，走走走走。走四凤，黎泽公之所以定下公规，叫弟子在外面戴上面具，一是为了打消外人接近的念头，二是为了让你们守住自己的本心，莫要陷入了私情杂念。既然你的面具已经丢了，就别再把心丢在外面，错上加错。弟子明白。楚玄机，楚玄机，你果然在这儿。小结巴，是你啊？哎，你怎么不结巴了呀？我很聪明。对了，我这两天都很担心你。他们说黎泽公的面具是不准摘的，你的面具被我摘了，不要紧吗？不用你管。不过你们黎泽公真奇怪，为什么大家都喜欢把脸用面具藏起来？哎，小结巴，你这儿有一颗泪痣，你是不是很喜欢哭啊？我从来就不掉眼泪。楚玄机，你听着，我要拿回我的面具，你再带我进一次秘境。再再进秘境？不行不行不行，我什么都可以答应你，就是这个事情绝对不行。上次我爹把我关进明霞洞，你看我都饿成这样了，我我我不去。什么条件都可以，只要你说。不要，那就别怪我了。啊！哎哎，你放我下来，我不去秘境。哎呀，你放开我，我不要再进秘境了，我不要再进明霞洞啊！你快帮我打开。我告诉你，若不是我心甘情愿的话，秘境是打不开的。你的意思是说，你只有心甘情愿才可以把它打开？嗯，所以我告诉你，你不要逼我，我是不会帮你打开秘境的，不然我爹知道了就会扒了我的皮，抽我的筋，关进明霞洞一辈子。玲珑和六师兄也不用下山找古雕酒，做落泪香了。就凭你们也想拿古雕酒，做梦了吧？我们虽然没有你厉害，但是可以试一试嘛。这样吧，如果我帮你拿到古雕酒作为交换，你可以再带我进去一次吗？真真的吗？而且，我定不会让你爹爹。发现你进过秘境，怎么样？嗯，一言为定，就这么着。嗯，嗯，嗯，你不喜欢吗？擦擦，你离我远点。玄机，你就和于小霞去市集置办抓骨雕所需的东西吧。嗯。玄机。啊。这个给你。这是什么？这是顿雷桃浆，一种可以让人瞬间移动的小法器，只要藏在手心，然后默想要去的地方即可，稍微练习几次就能掌握。虽然我们抓骨雕时一定会尽心保护好你，但是空有疏忽之事，这个小法器总还能帮你逃命的。嗯，谢谢浩辰师兄。嗯。骨雕，到底买什么可以对付骨雕啊？四凤。你怎么一下就找到对付古雕的方法？原来盐水可以伤他的眼睛，而且瞧，对不对不起，原来盐水可以伤他的眼睛，让他看不见。客官，这样我们就能抓住他，对不对？是吗
。好，谢谢客官。哎，四凤，你偷懒找人代买啊？那又怎样？算了，正好可以好好练习浩辰师兄给我的炖了一套酱。你住这个房间啊？哼。你觉得现在这样聊天合适吗？呃，不，不太合适。对，对不起啊，我是不是打扰到你了？我现在就走，现在就走。好像很凶，不不见了，好像落水里了。我找一下，我找到我就走。在哪儿呢？是落花恰好吻在你肩膀，是物是生非的夕阳。小风景，我一见你模样，惊觉荡漾。方寸的乱了，应该怎么藏？举目定没撩拨心脏，情别已在，试探我，你已多难忘。法成了，好强的妖气啊！妖气。
没事吧？流血了。古调玉玺妖力大增，我的法力支撑不了多久，快走！可是四方，这……快走啊！走竟然是只天狗，抓住他你们待在这儿。哎，等一下，你不是说那古雕快成精化形了吗？你一个人对付不了的，我跟你一起。我一个人去更方便。你四凤，等一下，这水里好像有什么东西。又一只妖。等一下，你干嘛绑着妖物？是古雕的妖味，他好像追过来了。没事的，他进不来的。我怎么觉得他好像要砸开那个洞口了？前有狼，后有虎，不管了，先对付这个凶猛的。保护玄机。你待在这儿别动啊！哎哎哎哎！玲珑，玲珑，嗨！
且看着一坨坨恩怨的画面，还没转机会。这叫声，一定是古雕。玄机。如今，你可明白了？明白什么？我是谁？我是谁？我是谁？玄机，你醒了？你怎么样？难不难受？你吓死我了！大家都没事吧？嗯，大家都没事。你要不要再躺一会儿？嗯。呃、啊，玲珑，我饿了。小馋猫，那我去给你拿点吃的。嗯。果真和四凤说的一样，这法术你们离泽宫的人都会吗？说来惭愧了，在下并不会这些法术。四凤天资异禀，我等寻常离泽宫弟子望尘莫及，上次若不是公主逼他，还真不知道会怎么样。只怕是要可惜他这一身天赋了。四凤他怎么了？你们公主为什么要逼他？也没什么，只是让他重回正途而已。不过四凤他……哎，离泽宫的事轮不到外人打听。若月，你话太多了，走。那离泽宫的事又与你何干？真不把自己当外人。你又知道什么？我就是什么都知道，我什么不知道呀？你又知道什么？你怎么了？出口要到了，走吧。哎呀，我先生，先生，起来！放心吧，我已经好了。你应该很担心朱敏言他们吧？我我是有点担心，可是我……少阳的传音符，糟了，玲珑他们出事了！要要害我们！你看我小丑，我们就是你害我们！这个时候你们就别吵了吧！玲珑。
，若是玄机和司凤被信号引来，司凤的功力会恢复几成？行秘书半个时辰之内，哪怕运功调息，也只能恢复三成。这下完了，不会是要全军覆没了吧？小心，别过来！放了他们！玲珑，小心有诈。是你伤的我，没错，蠢东西，还敢在这里丢人现眼吗？小心！啊、你去救人，我去杀了他。什么东西也配来问我？双星相合在即，天虚堂要做的事，谁也阻止不了。你玄机，他的阳绝功正练到七八层之间，心境不稳，出了偏差，现在这是脱离昏过去了，醒了就没事了。真的吗？我怎么不知道？哎，那你怎么知道的？什么叫一点偏差？他刚才差点要害死四凤。玄机他不是故意的，这是急于杀妖救人，一时走火入魔而已。我没事，他也并非有心。现在妖物已出，莫要再生是非。若玉，我们去那边看一看。四凤，你怎么把那些群儒鸟都给放走了？他们受奥音操控作恶，现在奥音已死
，屈辱鸟无害。那奥因事先把这个炉顶都清了个干净，连残渣也不剩，也不知道他们这些咒语草到底用来练什么。这妖自称是天虚堂的人，又说一些不明所以的话，这天虚堂到底有什么图谋？没想到，天虚堂这四年看似销声匿迹，实则暗地里一直有动作。双星相合意味着什么，一时也难懂。不如我们将此事。各自传输回门派中，提醒大家警惕。嗯，小心！这是什么？无妨，这是奥印的金，是个顽固的活物罢了。它沾上鲜血皮肉就会紧缠不放，是炼成捆妖绳的上好材料。四凤，这妖计已除，咱们回去吧。先回望仙镇休整一下。你们要是没有地方住，便一起吧。嗯，好啊。嗯、主人，你是不是还要去探看楚玄机？他没醒，你不放心对不对？你明明知道自己的情人咒灭绝是不能动情念的，你不应该再留在这儿了。关乎我自己性命的事，我比你更清楚。这里没有什么值得我担心的。去与掌柜清算房钱，这就走。原来主人是为了清算房钱。哎，主人，等等我！四方，天机，你醒了。怎么样？啊，奥伊娜，我我们得救了，我我我们怎么得救的？还有四凤，四凤没事吧？玄机、啊，放心吧，是你杀死了奥因，不记得了吗？我，嗯。哎，都说玄机当时走火入魔了，那还有什么意识啊？玄机，以后练功呢，还是要以稳妥为先，不可太着急。啊啊，那个你也别想太多了。对了，望仙镇的百姓说要在楼下设宴答谢我们呢，肯定有很多好吃的够给你解馋的。你这就收拾收拾，咱们……呃、啊、哦，六师兄，可可是我还有一些事情想要问你。啊，呃、啊，那个玲珑，我和玄机还有点事要说，要不你先下去，跟他们打个招呼，我和玄机马上就过去。哦，好。小朋友，你一个人在这儿啊？你怎么了？姐姐，我家在山上，爹爹生病了，我下山来采药，他崴了脚，走不回去了。爹爹一定很着急，但我好疼。你别哭了，别哭了。那姐姐送你回家好吗？姐姐，你不是坏人吧？爹爹说会有妖怪变漂亮姐姐的样子，专骗小孩子的。姐姐不是妖怪，我送你回家好吗？嗯，来，来。看不出来你还挺沉的，不过你的家到底在哪儿啊？就在前面林子里。
，玲珑，玲珑，玲珑，醒醒！这鱼有问题，玲珑，我们出去。玉儿，有人要抢我的猎物。那不就代表我们又多了一个猎物吗楚玄机，楚玄机，楚玄机，干嘛啊？你到底好了没有？该出发去轩辕了。哎呦，嗯，哎呦，师傅，我我肚子疼。我起不来了，我们今天不去轩辕了吧？明天再去。你不是感觉不到疼吗？我我就是特别不舒服，我没力气，反正反正我起不来，师傅。哎，我们明天再去吧。真的特别不舒服。哦。那就更应该去轩辕，让柱师掌门给你瞧瞧，可千万别给耽搁。去、啊。我看到林龙跟米燕一大早就跑出去了，我以为他们很快回来就没在意，可现在已经中午了，他们还没回来。你说什么？他们出去一上午都没有回来？四凤，他们会不会出事了？我们去找找吧。你们邵阳的人还真是的，昨天晚上还抱着妹妹，今天一早就跟姐姐跑的没影了。四凤，我觉得这事儿我们还是管不着，我们还是先把奥银金的事解决了吧。不不不，我觉得这个事情一点都不着急。若雨，他们早上往何处去了？他们往龙树镇西边的树林去了。树林和六师兄会不会在里面啊是六师兄的苍明剑留下的，玲珑是不是跟他在一起？他们会不会遇到什么危险啊？此地很诡异，我们分头去找。嗯，哦
，思风，你没事吧？是我的错，都是我的错。不是我，不是我，不是我。怎么又回到这儿了？我们现在是在原地打转吗？四凤。四凤，你怎么了？四凤，四凤，嫣然，若雨，怎么了？这是，四凤，四凤。袋子上钩了，咱们把他们抓回去吸血吧。四、啊、方。啊啊你醒醒，四凤，四凤，四凤，怎么办？用四凤的病毒丹试试吧。是这个吧水吃药啊！哦，是这样的，四凤，你刚刚在那个林子里淋了雨，失了神智，昏迷不醒。哦，我在你身上找了这个避毒丹，我想说吃了应该就没事了。你别生气啊，我看你现在醒了就好。你，你给我吃这个了？哦，不是避毒丹吗？这哪是避毒丹？这是吐真丸，李泽哥，用了几百年才炼出这么一颗，这么珍贵的东西，你怎么能这么糟践呢？那，那那我我是不是给你吃错药了？会有什么影响吗？你是个笨蛋，怎么可能不会有影响呢？那，这这，笨蛋。
难道土真丸开始生效了？走了。啊！麻烦了。你说的对，我就是个笨蛋，还总给你添麻烦，所以你才对我避而远之。不是，我从来没有觉得你是个麻烦，也从来没有想避开你。我心里一直就想和你在一起。你说的是真的吗？那你之前……管什么之前呢？现在说的才是真的。你给我吃了什么？你不知道吗？我……我给你吃的是土真丸。所以，四凤，你现在说的都是真心话，对吗？对，有问必答，答必言真。从现在开始，你不要再跟我说话了。哎，哎，四凤，你为什么不让我跟你说话？因为你不想让我听到你的真心话，对不对？所以你之前跟我说那些话都是假的，对吗？没错，我那是口是心非。楚玄机，你不要欺人太甚。我我没有欺人太甚，我就是想知道你之前说不想见我、不想跟我做朋友那些话，这话到底是真的还是假的？嗯，我那不是真心话。自从我见到你那一刻开始，一切都是我自欺欺人。我很想见到你，你是我最重要的、最不想失去的朋友。我就知道，思风你一直都没有变。可是四凤，你之前为什么说我们老死不相往来呢？倘若日后你再动情，这情人咒便会在你的体内生根，你的手腕会长出三道青羽印记，以后每情伤一次，你手腕上的青羽印记就会化作胸口的赤羽。当三道青羽印记都化成胸口的赤羽。你便会血脉倒流而亡，因为，因为，因为我，我，因为，因为什么呀？啊，你说嘛，思风，因为。你说，思凤，我想听你的真心话，你说嘛。啊，因为，因为，因为，因为不关你的事。哎，啊、思凤，是不是药效过了？怎么这么快就过了？早知道我应该多问几句的。你可知你刚才的行为十分不妥？有不妥吗？反正我现在知道你的心里话了，你以后再也骗不了我了。我看，还是多想想其他人吧。这林中的雨，多半是有些古怪，沾上这个雨会失去神智，产生幻觉，陷入其中。可能。是因为我天生六识不全，所以这个雨对我来说没什么影响。谁？啊！玄机，思凤。果然，妖灵使等人失了心智之后，再用血藤抓人。还好玲珑你聪明，用这个斗笠避雨。那你可有泯言他们的下落？我到处都没有找到小六子，也不知道这妖灵是什么图谋。啊，不过我看到一个树上挂着一个人。那个人的穿着像是附近的村民，好像是完全没有挣扎就被吊死的。那六师兄若遇嫣然，岂不是很危险？藤蔓把人吊在树上。那你可看见树上还有什么东西？什么都没看到
，四凤，你有什么头绪吗？藤蔓，谜语，它让我想起了一种东西。什么？伽罗血藤，它能释放出一种谜语，蛊惑雨中之人陷入幻觉，再将人付诸西邪，最后结出血伽罗果。得到这个果子，能让修仙者功力大增，定是有人想得到这种血果，才种下血藤。那就是说，小六子要被抓去吸血了，那应该怎么办呢？你先别急，玲珑，事不宜迟，我们先做几个斗笠，这个斗笠能避开这些谜语，我们再去找他们。你记不记得，你曾经跟我说过，会疼我、爱我、怜我？记得。那你记不记得，你娶我的时候告诉我，会一生一世，只对我一个人好？记得。可如今你瞒我、欺我、骗我、伤我，你是个负心汉，是不是？是。既知道自己负心妥协，你说该怎么办好呢？好，那你死在这里好了。你自我出生时就把我丢在猎户家寄养，五岁生日的时候，我才知道自己并非猎户亲生，于是年年盼望着你能来给我过上一个生日，买上一块寿糕。可爹爹你一直不曾来过，七岁生日时，我总算用采来的山杏换了一块寿糕，可猎户的孩子欺负我，他抢了我的寿糕，在上面扔泥巴。叫我没爹娘的野种，我哭着求救，可大家都躲得远远的。我看到你就在院外偷看，大喊爹爹帮我，可你和别人没什么两样，只是远远躲开。您记起了吗？爹，记起了。你。配做我爹爹吗？爹，不配。那你说，该怎么办呢？我该去死。嗯、那你就带着这条围巾上路吧。赶快找到六师兄他们！哎，我记得这棵树，我们之前就是从这儿走过去的，现在怎么又绕回来了呀？会不会是幻觉啊？不是幻觉，因为树在动。树在动，树怎么可能在动呢？这天底下会动的树只有一种，叫做米谷树。哦，我在弯腰手册里看到过。伽罗血藤和米谷树半生
，血藤和米古树相生相克，那这一片就都是米古树了？不是一片，是一棵。啊、米古树方圆百里只会生长一棵，这树林只是米古树的甲根，而真正的米古主树蕴藏着灵力。血藤为了贪恋灵力，把自己的根与米古主树缠在了一起。血藤嗜血，我来放血，把它引过来。我也有灵力。他肯定会把我拖到主树处，到时候你们就记住我被拖去的方向，那可不行。我知道你救人心切，我有办法。你们看那儿，那个是雨蝶。只要让米谷树开了花，让雨蝶闻着花香，就可以带我们找到主树，这样我们就可以毁掉血藤的树根，这样才可以救大家。可明显，这米谷树根本就没有开花，要不然这雨蝶也不会囤在这儿啊。米谷树它有一个特点，它喜欢听曲，闻乐必开花几个人灵力不错，结出的血果子很香，总算能交差了。你醒了，玲珑，你没事，太好了。是我救的你，我当然没事了。能起来吗？可惜了这两颗血果子了。你们拿命来赔吧。
。四方，四方，你醒醒啊，四方，四方，醒醒，你没事吧？以后每情伤一次，你手腕上的青羽印记就会化作胸口的赤羽。当三道青羽印记都化成胸口的赤羽，你便会血脉倒流而亡。四风。我们得救了，对，我们得救了。天机，玲珑，四风，你没事吧？你怎么样了？玲珑，你没事吧？我没事。你，你已经……这里不是说话的地方，我们先去对付那些妖灵。雪姬，嗯，四凤，就属这坛最香了。嗯，好香啊！这是新酿的百花青露酒，要醒一醒才更好喝。我就知道四凤最厉害了，天底下就没有能难倒四凤的事情。其实，还真有一件事情难倒我了，你可愿意帮我？思凤的事情就是我的事情，你说我有什么可以帮你的？困扰我的事，就在这酒坛之下。待我们喝光了这坛酒，你就会看得到了。我听说福玉岛海景堪称一绝，不如我们去听涛赏月饮酒如何？嗯，好啊好啊，走。玉宁，翩翩，哎，你们两个可不仗义啊！就这么一坛刚酿好的百花青露，竟被你们捷足先登了。要不然，大家一起喝，也好。那四凤，我们不去海边了，我们就在酒窖喝好了。我们步行自来，不会打扰到你们吧？自然是。啊，不会的，喝酒嘛，人多才好。走吧，走吧，四凤，走。哇。这么喝多没意思，不如我们来玩手势力，怎么样？行，那便先定好
，赢了的才能喝一口百花清露，输了嘛，就只有眼馋的份儿。这第一口必然是我的了，我先来。四凤赢了。嗯，你行了行了，四凤，你这探酒的本事比我还猛。这么一下子，下去了小半坛。谁来？我来。四凤又赢了。这百花清露酒入口虽甜，可后劲儿大着呢。好家伙，就只剩一口了。这把我和玄机玩。嗯，好啊。呵<笑>，我赢了。赢了。这口是我的。哎哎你喝，糟了，这流金子的法术子已成实体，沉在潭底不可消除。这明明是我赢来的，这口酒是我的。哎呀，真是月色醉人人先醉，这酒我可喝不得。这里面啊，藏着一颗心呢，你看看。啊，真的是。哟。确实藏着一颗心，玄静，你看，我怎么什么都没看到啊？什么都没有啊？走了走了，酒喝不成，困了。你走了，你走了。哎，你们怎么都走了呀？四凤，他们怎么说走就走啊？走了好，爱是鬼。四凤，你是不是喝醉了呀？我没有喝醉，你才喝醉了呢。我，我一口都没喝到。就怪你，笨蛋玄机。好吧，好吧，我是笨蛋，你喝醉了，我们早点回去吧。啊，来，不许回去。我的难题还没有解决呢。是无事生非的还有什么题啊？我的难题就是你，玄机。你总是这样不管不顾，往人心里钻，让人心神不宁，梦寐难忘。你说，你该当如何？心神不宁，梦寐难忘。思凤，我四年没见你，我也经常梦到你的，这让你很困扰吗？你也是如此吗？嗯，你不用这么快回答我。你听明白我的心，再回答我。四凤的心怎么跳得这么快？该不会是生病了吧？四凤，你你你心跳怎么这么快啊？你不会是生病了吧？我我们去找医官吧，这里有个天窗，我们从这儿飞出去。啊！还想
山水与你慢慢讲，三口一生谁能无恙？苍天也曾犯同样，幻中声响。还以为我能假装，假装没爱上。这般兴风作浪，多一秒都跌宕，一天一地思念朝长，谁在意多荒唐？秋风里撞，看离别一场行，只差一步天荒，是悬崖也硬闯。说话呀！你干嘛呀？玄机，你要知道，你摘了我的面具，就要对我负责。我摘了你的面具，我当然要对你负责了。像的，别闹